Cuando una mujer se convierte en mamá y un hombre en papá, se convierten en dos personas diferentes. Esto puede afectar la relación a nivel pareja porque la rutina cambia, las prioridades se mueven y hay mil factores que pueden hacer que la relación se tense. Para hablar de este tema está con nosotras el doctor Álvaro Medina. Álvaro Medina, perdón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde quieren que empecemos? A ver, vámonos. Primero tengo la primera como pregunta. Esposo y esposa ahora son mamá y papá. Es un cambio fuerte, ¿no? Eh, fuerte. Psicológicamente. Eh, y a nivel pareja. Y a también. nivel pareja. ¿Qué pasa, qué pasa en esta etapa? ¿Cómo, ¿Cómo se modifica la relación? Digo, yo lo he vivido, pero es un tema que muchas mamás nos pidieron que habláramos y estoy de acuerdo. ¿Cómo usted sabe mejor? ¿Cómo comienza este cambio? A ver, de entrada, no hay una escuela que nos lleve a ser papás. Tampoco Ajá. hubo una escuela que nos enseñara a ser hijos. Uh -huh. Yo creo que en un lenguaje no verbal se va transmitiendo. Ok. Definitivamente tiene mucho que ver las heridas que los padres hacen en los hijos, uh -huh. tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Uh -huh. Pero a veces los papás, no por haber engendrado el padre o la madre, haber perdido, están listos para ser papás. Uh -huh. Desde este espacio lastiman a los hijos. Entonces son ahora las nuevas generaciones crecen y queriendo hacerlo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, pero dentro hay un guión uh -huh. que no se dan cuenta que es no voy a repetir a mi papá, no voy a repetir a mi mamá. Entonces aquí hay un principio que es clave y es lo que, con lo que me gustaría empezar, que serviría para todo tipo de parejas, como que sea que vengan, yo digo como cuando regresa uno de la guerra, Uh -huh. con las heridas emocionales que traigan a la vez de los padres, que serían los abuelos del recién nacido. Y es los órdenes. Hay que, los órdenes siempre nos va a dar la guía por dónde ir. ¿Quién llegó primero a tu vida? ¿El bebé, sea niño o niña, o la pareja? Para el hombre y la mujer, para uh -huh. la mujer el hombre. ¿Quién llegó primero a tu vida? Entonces, hay que conservar ese orden. Okay. Porque es donde la pareja se pierde, se vuelcan en el bebé queriendo hacerlo tal cual sin darse cuenta con un guión de no voy a repetir lo de mi papá, no voy a repetir lo de mi mamá. Se vuelcan en el bebé, pero ahí se pierden como pareja. Pero al principio es un poco normal, creo yo, ¿no? Las primeras semanas, por lo menos, esta parte instintiva de la mamá de cuidar al bebé y, y alejar a todos, ¿o, es, o estoy mal? Mm, no es... Es instintivo el cuidado. Ajá. Ese sí, definitivamente. No la, la maternidad, pareja. ahí sí, por muy mucho que yo estudie todo lo que he estudiado toda mi vida y años de ejercicio, obviamente como hombre, claro. no tengo esta parte que por naturaleza la mujer tiene, uh -huh. la parte maternalista. Entonces sí, sí es instintivo. Y a mí, yo, yo aprendo mucho observando. Okay. Y a mí me encantan los animales. ¿Cuándo has visto que un animalito, una hembra, abandone a los cachorros? Sí, no, nunca. Salvo casos muy especiales, incluso eh, vi el otro día un video, por ejemplo, del huracán en Los Cabos uh -huh. y ver una perrita, eh, un video me, me, me partió eh, desesperada, agarrando cachorro con cachorro, poniéndolos en resguardo. Bueno, uh -huh. si eso hacen los animales, imagínate las personas. Uh -huh. Entonces, si, si es un principio que es natural, es instintivo. Pero lo que no es instintivo es que los, lo estamos normalizando, okay. como ese volcarse en los hijos. Uh -huh. Y el hombre, como también es algo muy inconsciente, no hay la claridad, nunca se planeó, nunca se dijo, el hombre no tiene ese instintivo, esa parte instintiva del maternalismo. ¿no? El paternalismo es diferente. Desde ese espacio te puedo decir que hay hombres que incluso empiezan a celar al bebé uh -huh. y no se dan cuenta empiezan, el bebé, sea niño o niña, empieza a ser un poco el rival. Entonces empiezan a distanciarse como pareja. Pero como se ha vuelto tan normalizado, no, no se dan cuenta. Incluso cuando hay posibilidades, me parece que, a diferencia de otras generaciones que aunque también tuvieran posibilidades, ahorita es un poco medio snob tener la nana de día, nana de noche, enfermera, a enfermeras no uh -huh. se usaba. Antes envolvían a los niños como tamal. Uh -huh. Ahora es este Jim Baby, no sé cómo se llama. Uh, baby Jim. Baby, baby Jim, algo así. Y entonces la enfermera de día, la enfermera de noche. Y está un montón de personas alrededor de uh -huh. el bebé 
que para mí no hay mejores brazos que los de la madre. La madre y, en mi opinión, eh, la abuela o porque la mamá Exacto. necesitamos ayuda, ¿no? Entonces siempre como tener tu tribu, pero, pero fíjate, de gente ahorita cercana. La, la mayoría de jóvenes en este rechazo a no como mi mamá, dijiste algo muy claro, la madre y luego vienen las abuelas. Uh -huh. Te puedo decir que base a agenda en mi experiencia, no una, todas, va la madre y después este ciclito de personas que contratan. Órale. Porque hasta es un poco medio de estatus, medio de snob. Pero entonces, ¿en qué lugar quedó la pareja? Uh -huh. Si entra la mamá, obviamente volcada en el bebé, nana de día, nana de noche, enfermera de día, enfermera de noche, con suerte llega la abuela, ¿en qué lugar quedó la pareja? Sí, ¿no? Hay una frase ahorita que decías como de prioridades que me gusta mucho que leí, que es, eh, no es el bebé primero ni nosotros primero, es nosotros también, ¿no? Exactamente. No sé si ahorita por lo que tú dices sería nosotros primero, porque entiendo que la pareja llegó primero, pero siento que hay muchas mamás a las que nos cuesta trabajo de pronto decir, dejo a mi bebé para salir con mi pareja. Ahorita que el mío ya casi va a cumplir dos años, digo ya que se quede, ¿no? Pero los primeros meses es complicado... Dejarle al bebé a alguien para irte a cenar con tu pareja, hay una cosa de culpa que yo creo que es social. Estoy de acuerdo, pero entonces hay que ser creativos. Okay. Porque a lo mejor no podrás salir a cenar, uh -huh. no podrás salir a bailar, no podrás salir a una fiesta, a un compromiso social, una boda, un evento, al cine, lo que sea. Pero Puedes yo creo que serie. las parejas, si en vez de normalizar esto que se está viviendo... Uh -huh. Eh, se dieran tiempo dentro del ritmo del bebé para también, por ejemplo, ok, ya dejaste al bebé dormido, cenar con tu pareja. Ah, claro, sí. Tener sí, sí, un sí. momento, retomar la intimidad. Uh -huh. Y yo te diría, no pasó la cuarentena o pasaron los primeros seis meses, toda esta etapa donde, y sobre todo si son mamás primerizas, se vuelven, uh -huh. perdón la expresión, pero se vuelven locas y todo el tiempo le están hablando al, al, al pediatra y ya tosió, ya vomitó, este, sí. está llorando, no entiendo de qué está llorando, si tiene hambre o le, le, y todo el tiempo le están hablando. La pareja se vuelve honestamente más el geriatra, perdón, el, el pediatra, sí, sí. El geriatra es para los mayores. En mi caso el geriatra. Porque... <ríe> en el mío. Entonces, si las parejas hicieran dentro de esos esfuerzos de locura, pues que sí, a veces por el llanto, por lo que quieras, no duermen, uh -huh. Son más puestos a estarse demandando y reclamando quién se para primero, quién se para, ya te paraste tú, ahora te toca a ti. Más en ese tema están tan enfocados en que ya no sea la mujer la sumisa, sometida, que mm. nomás mueve la cacerola y porque tal, la mayoría ya son profesionistas. Mm. Entonces llega el hombre y están más enfocadas en qué le va a tocar al hombre, ¿no? Sí, claro. Yo sugeriría, antes que eso, enfocarse en... ¿Qué momento, en, literal, en cuanto salen del hospital con el bebé en brazos? No después, no a los seis meses, ni al año, mucho menos. Uh -huh. Justo porque el bebé es resultado del amor entre los dos. En ese momento, así entrando a su casa, el primer acuerdo debería de ser cuál va a ser el momento de nosotros. Sí, claro. Porque ya le cambiaron el pañal, lo durmieron. Bueno, pues vamos aprovechando ahorita. Uh -huh. Y también el momento, no de intimidad, que es el encuentro, la conexión como pareja, sino que no es la sexualidad, sino que aquí entraría también la sexualidad. A lo mejor no va a ser como antes. Uh -huh. Definitivamente, si eres soltero, no puedes tener soltero vida de casado. Y si eres casado, va vida de soltero. Ahora, si eres casado, bueno, o con pareja, sea unión libre, o en las circunstancias que sea, no puedes ser pareja y uh -huh. seguir teniendo la libertad o el tiempo de un soltero. Entonces le das el golpe al principio de realidad, a la elección de vida que has tomado, asumirla, responsabilizarte. Y para eso se necesita madurez, uh -huh. que es lo que yo veo que ahorita falta mucho. Sí. Darle el golpe a esto es lo que elegí. Entonces, porque es mucha la quejumbre. Entonces, si lo elegiste, a lo asumes, te responsabilizas y entonces dices un poco más. Ah, ok, están muertos de cansancio. Muchas mamás me quisieran sacar los ojos seguramente porque sí, no han dormido. Uh -huh. Y aún así, lo que sostiene la relación, y ahorita te explico por qué, justo es el vínculo de la pareja. Uh -huh. Entonces, cuando el primer acuerdo es, si no logran estar en un momento porque el bebé salió demandante, salió con una enfermedad, lo que, la situación que sea, pues entonces es cuando podamos. Uh -huh. Y si no... 
ok, va a ser a la cena, va a ser a medianoche, va a ser antes de despertar. ¿A qué horas va a ser el encuentro de pareja? Uh -huh. Es muy fuerte para mí acompañando parejas, que es en lo que más me especializo, eh, encontrarme con parejas que pasan meses y les pregunto, ¿y su espacio de pareja? Y se voltean a ver uno al otro con cara de... Y empiezan como en la memoria a sacar cuentas y entonces empieza uno... Creo que la última vez fue hace seis meses y ella lo corrige. Las mujeres son más hábiles en eso. Y dice, <risa> no, indignada, fue hace un año. Se pierden. Sí. Y lo peor de todo es que todo se está normalizando. Sí. Más allá de esta normalización, por ejemplo, en mi caso, lo que pasó con mi pareja fue que creo que los dos estábamos tratando de, 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 de repetir la relación que teníamos antes de ser papás. Entonces a nosotros nos gustaba mucho jugar por horas este, videojuegos, juegos de mesa y así. Y como no podíamos, nos enfrentábamos mucho entre los dos porque era una cosa de quiero pero no puedo, pero tú estás cansada, pero yo estoy cansado. Pero... Uh -huh. Y en el momento en el que, y fue mi esposo el que lo hizo y yo se lo agradezco mucho, él me dijo, es que tenemos que entender que somos diferentes, que ya no somos los mismos que antes de ser papás, que nuestras prioridades cambiaron y que con esto nuevo que somos ahora tenemos que encontrar nuestro espacio. Yo dije, por eso me casé con él. O sea, porque a él si le gira más, ¿no? Yo soy más emocional, él es más, este, más este, mental. Racional. Pero entonces en ese momento siento que al menos para nosotros sirvió como de reencontrarnos como pareja, ¿no? También el de decirme, oye, quiero ir con mis amigos a cenar hoy a ver el fútbol, voy a ir. Y yo decirle, sí, claro, vete. Pero que ya no fuera esta cosa de que yo no le decía que quería salir con mis amigas, que él se quedara con el bebé porque entonces pobre de él y viceversa. Y más bien entender, somos un equipo y como equipo vamos a respetar nuestra individualidad también y nuestra, nuestro ser pareja. Así lo hicimos nosotros. No sé si lo hicimos bien, pero nos ha funcionado y ahora que el bebé ya se va al kinder y ya tenemos cuatro horas en la mañana, ya nos sentamos a jugar. Eh, cuando yo no estoy aquí trabajando o él, nos sentamos a jugar videojuegos o a platicar o a abordar los temas de pareja, pero de otra manera. Más como un, qué bonito que ya está hablando o qué bonito, ¿sabes? Pero como en pareja. Creo que eso a mí me ha funcionado, no sé si esté bien o si haya otro tipo de, 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 de acercamiento que puedan tener las, las parejas. Seguro hay eh, muchos. Digamos que el caso, la claridad que él tuvo, uh -huh. que padre tuvieron suerte. Sí. Honestamente, no todas las parejas. Te podría uh -huh. decir que tu caso es uno en 50 sí. fácil, uh -huh. que hay la claridad. Porque yo te puedo decir que ahorita en consulta tengo una pareja que con mucha facilidad se da unos agarrones justamente exactamente la misma dinámica. Porque le gustan los videojuegos, estas uh -huh. consolas. Entonces, él acostumbraba a vanecerse jugando. Yo también. Y <risa> ella también le gustaba lo suyo. Entonces, ahora son unos agarrones porque uno ve al otro cuando se da esa chance. Pero es lo que te digo, se vuelven celos o sí. del bebé o de esa actividad que está teniendo uno y el otro no. Uh -huh. Entonces, yo te voy a decir aquí una regla. Número uno, la primera sería quién llegó primero a tu vida. El papá, mi esposo. Entonces, retomar, así sea llegando del hospital, es, aunque sea en cinco minutos, uh -huh. aunque sea cena rápido, pero en esa retomar, yo no le llamaría equipo, porque uh -huh. equipo están en igualdad de circunstancias, eso es un equipo. Ahí no Las tres partes, papá, mamá y el bebé. Uh -huh. Y la verdad es que no está en ninguna igualdad de circunstancias. El bebé depende 100% de ustedes. Uh -huh. Yo le llamaría la complicidad de la pareja. Ok. Donde los, la pareja lejos es, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Ah, ya te fuiste tú. Ah, ya ahora me toca irme yo. Y entonces se vuelve una lucha de poder. Qué bueno que a ustedes les fue bien, pero no son la mayoría. Entonces, la complicidad también les va a ayudar mucho. Uh -huh. Las parejas ahorita se vuelven más transparentes. Me, me toca, sobre todo ahora con las redes y en el WhatsApp que están en contacto, con el mejor amigo, la mejor amiga. Uh -huh. ¿Qué hacer complicidad con la pareja? Y es donde también se empiezan a separar. Entonces, aquí te voy a dar una cuarta regla. ¿Cómo te fue de hija? A mí la verdad es que me fue muy bien. O sea, ok. Soy privilegiada. Esa, esa, a lo mejor por eso también pudiste, <risa> te fue también. También ahí no a todo mundo le va bien. Sí, claro. Sí, yo Entonces, me considero privilegiada. Yo en esta regla les, les sugeriría a todos los que nos escuchen plantearse, hacer un trabajo de introspección. ¿Qué fuiste primero, mamá o hija? Hija. 
si fuiste hija, primero, esa es tu primera regla, incluso para estar con la pareja. Uh -huh. Porque si tú te retomas como hija para tus padres, tengas la edad que tengas, seas una mujer autónoma, autosuficiente, próspera y exitosa, aún así, ser hija para tus padres uh -huh. y entonces ser la pareja para tu esposo. Porque por eso también se agarran roles como de sustituto de pareja del esposo, pero el esposo entonces se vuelve como niño para la esposa. Uh -huh. Y entonces el bebé se vuelve como el rival del esposo porque le, le capta la atención de la mamá. Entonces, claro. cuando uno llega a la terapia y tú te quedas a ver aquí quién es quién. Uh -huh. Porque entonces llegan los padres, por eso también se vuelcan sobre los hijos. Lo que te decía ahorita es nana de día, nana de noche, enfermera de día, enfermera de noche. Uh -huh. Ya no hay eso como se usaba hace muchos años de que le entraban al juego las abuelas, porque lo primero que las parejas ahorita de jóvenes quieren, así le llaman, poner distancia o poner límites, es a esas mamás que las sienten intrusivas, sí. que van a llegar a decirte cómo cuides al bebé y la joven no está dispuesta ahorita a escuchar eso. Entonces hay mucha orfandad emocional en los jóvenes, padres jóvenes de sus uh -huh. propios padres, que como no permiten esa entrada, se la quieren jugar solos, no se dan cuenta que están en esa lucha de poder. Y ahí se empiezan a perder como pareja. Pero la mala noticia es que se vuelcan sobre el hijo, uh -huh. pero en realidad tampoco están de padres para el hijo. Sí, claro. ¿Sí claro. estoy siendo claro? Sí, 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 súper ¿No claro. ¿No te enredé? No, 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 no. no esto, me, 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 me hiciste acordarme de un amigo que un día... Después de dos meses de ser papá, me dijo, es que mi esposa se la vive con el bebé y yo también tengo necesidades. ¿Ves? Y le dije, wow, ¿no? ahorita me hiciste acordarme de eso. Sí, Qué fuerte. Lo voy a poner de esta manera. Eh, vamos a imaginar que atrás de mí están mis padres, aunque no los vea. Uh -huh. Delante de mí, pareja, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en medio está el bebé. Vamos a poner, aquí este es el bebé. Uh -huh. Niño, niña. Entonces, conforme a mis heridas con ellos, uh -huh. yo me voy a volcar en esto. Uh -huh. Y le voy a querer dar hasta lo que no, pero es porque a mí me hizo falta o siento que me hizo falta o si fantaseo si me lo hubieran dado. Voy a poner casos, este, hijos, hijas, no es de género, de papá alcohólico, de papá ausente, de papá, lo que le llaman mamá soltera, eh, papá que abandonó, casa grande, casa chica, todas esas dinámicas, uh -huh. las que se te ocurran. Entonces, eso va a generar una herida emocional muy grande en el papá ahora joven o mamá. No es de, vuelvo, repito, no es de género. Entonces, de ese espacio vienen con estas heridas. Cuando nace este bebé, casi parece que junto con el parto sale la idea sin darse cuenta de yo nunca como mi papá, yo nunca como mi mamá. Uh -huh. Entonces, me voy a volcar a darle, no en realidad lo que el bebé me está pidiendo, Sí, lo que yo necesité. Lo que ¿no? yo necesité se lo estoy proyectando. Uh -huh. Entonces, toda esta carga de acá se le estoy poniendo. Para el bebé se vuelve muy pesado. Sí, claro. Acaba de nacer y ya tiene que cumplir ya expectativas. Tiene y... pesadísimas. Uh -huh. Y lo mejor de todo es no le digas nada a un joven porque ahorita, no, bueno, eres el terapeuta arcaico obsoleto y va a buscar el terapia que los valida sí, claro, que a esta crucifixión de padres que serían abuelos para el bebé para justificarse su maravillosa manera de ser padres, porque ya el bebé está en, ¿qué, qué dijimos? Baby Jim, sí, sí, eh, sí, la sí. enfermera. Estimulación está en, temprana. Estimulación temprana, clase de natación, clase de no sé qué tanta cosa, con tal de ni de chiste parecerme a mis padres. Sí. Y ni de chiste no pueden con la culpa de me equivoqué como mis padres. Claro, sí, tienes razón, yo viví una situación privilegiada, yo, o sea, era como de, como me enseñó mi mamá, ¿no? Yo fue otra cosa, pero tampoco sin obsesionarte a copiar los patrones de los papás. Pero no, no, sí no. pasa de pronto el, ahora entiendo a mi mamá, ahora entiendo por qué hacía eso, ¿no? Y siento que eso es un poco diferente a tratar de alejarte. Te la compro, nadie dice que repitamos patrones, vamos aprovechando que ha avanzado la tecnología, sí, claro. que ha avanzado todo. Pero te voy a decir, el tema de retomar a la pareja uh -huh. con el bebé tan pequeño, uh -huh. Pues mira, no vamos a repetir absolutamente nada con los padres, simplemente decirle, oye mamá, no te quedas ahora con él. Exacto. Porque, ¿qué crees? Tengo ganas de pareja. Sí, claro. Y tengo ganas de todo lo que implica estar. Nuestra en cita semanal, así le digo yo a mi esposo. Es sí, nuestra cita nuestra semanal. Nuestra cita, ¿no? Pero a estos papás les cuesta trabajo hacer esto a estos padres 
porque, uy, qué terror, en realidad no dejan al bebé, al bebé, en realidad lo que están dejando es el ego y el orgullo de reconocer, aunque sea muy poquito algo bueno en estos padres que sienten que en ellos fallaron. Entonces, ¿cómo crees que yo me voy a rendir emocionalmente uh -huh. hablando en mi ego a decirte, me lo cuidas aunque sea por media hora? Uh -huh. Uy, mi orgullo es tan grande que digo, ah, no. Puede ser orgullo o inseguridad, ¿no? Porque Las conozco dos. una chica que su papá la abandonó muy chica, su hijo ya tiene casi cuatro años y ella no se ha dado una noche de salir a cenar con su pareja porque dice, es que ¿cómo lo voy a dejar? Y le digo, déjamelo a mí, déjaselo a tu mamá, o sea, no lo estás abandonando y siento que ahí no es un el orgullo, sino más bien un no quiero que le pase lo que a mí, como más una ansiedad o es orgullo también, también es orgullo. Es orgullo, de otra es manera, ego sí. y sí, sí es mucho tema de inseguridad. Ajá. Uh -huh. Son huellas de abandono, uh -huh. eh, puede ser también injusticia. Mira, te voy a decir más en concreto en un caso práctico ahorita. Uh -huh. Una joven que hizo hasta lo que no por ser muy, muy profesional, uh -huh. eh, consiguió ya estando con la pareja y con el bebé su posgrado en Alemania. Uh -huh. Entonces hizo circo, maroma y teatro para hacer todas las oportunidades que la vida le estaba poniendo, pero en un no como mis papás. Uh -huh. Ella fue paciente hace un tiempo cuando el bebé estaba pequeño. Ahora, pues pasaron los años, es un niño de 12 años. Y regresó. Regresó un poco como apenada porque se fue enojada, uh -huh. honestamente. Y ahora llega y me dice, ¿me recibes otra vez? Yo, claro, sin problema. ¿Qué pasó? Dice, no, es que pareces más brujo que psicólogo. Todo lo que me dijiste pasó. Uh -huh. Yo, ¿qué pasó? El secreto de familia es que el papá era violento uh -huh. y le pegaba a la mamá. Entonces ella decía, yo nunca como mis papás. Y también había enojo con la mamá por la mamá permisiva. Uh -huh. Entonces, buscándose a un hombre radicalmente diferente, ¿qué crees que pasa con los días? Que acabó siendo igual que el papá. El papá, el hombre también es violento, uh -huh. del cual ya están mutuamente demandados. Órale. El niño ya creció. Esta mujer es muy delgada. No es bajita, pero es muy finita. ¿Quién crees que ahora le puso la mano encima? El hijo. El hijo. Bueno, ok. Entonces, este tema que estás tocando, a mí me encanta, pero trae más fondo de lo que uno se imagina. Uh -huh. A todo eso que le niegan, sin darse cuenta lo están transmitiendo. En los bebés lo perciben. Sí, perciben todo. Los bebés pareciera que no, pero híjole, son como esponjas. Te voy a poner otro caso también. Está una mamá volcada en el bebé. Uh -huh. Literal, no hay ojos, no hay tiempo para la pareja. Pero desde el embarazo hubo dudas si lo tenían o lo abortaban. Uh -huh. Porque él no quería. Entonces había ahí un enojo con el hombre. Uh -huh. Entonces, ella, a la vez, ella también estaba enojada con su padre. Uh -huh. eh, tenía un conflicto con el único hermano. Bueno, en total, estaba enojada con los hombres. Entonces, desde ese enojo que ella traía durante todo el embarazo, está comprobado que desde ahí los bebés perciben. Uh -huh. Pues, la vida la aprobó y pues venía un niño. Nace ese niño y es una negación por completo a todo lo masculino. No estoy diciendo, no es tema de LGBT. No, 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 no. El niño está muy debilitado hasta a nivel síntomas en tomar su energía, su masculinidad, su, es, su esencia masculina. Uh -huh. Completamente debilitado. Cuando no es una cosa, es otra. Pero que ya, ya habla el niño, ya pasó el tiempo. Y es todo lo que tenga que ver con los abuelos que lastimaron a esa mujer, con el papá que también la lastimó, el niño es un completo rechazo, entonces uh -huh. todo el tiempo se está rechazando a sí mismo. Uh -huh. Qué fuerte, qué, qué fuerte esto que nos estás contando ahorita, porque sí, no te imaginas desde dónde viene todo esto que cuando te conviertes en papá, como uno ya express, ¿no? Sale, pero Exacto. venía desde antes. Venía desde antes. Por eso yo siempre he dicho que todos tenemos que tomar terapia en algún momento de la vida. Es que esto de volcarse sobre los hijos y dejar a la pareja, el que es el tema... Trae mucha cola. Uh -huh. Nadie deja a la pareja porque realmente, uy, estoy súper, o el hombre angustiado, o la mujer angustiada por el bebé es, en realidad lo que les angustia es equivocarse. Uh -huh. Son la nueva generación de papás perfectos. Uh -huh. Traen el perfeccionismo. Entonces, es un pánico aparecerse a todo lo que ellos conciben como un error. Uh -huh. Desde ese espacio se vuelcan sobre el bebé 
y lo primero que dejan es la pareja. O entran en un conflicto con la pareja. Si la pareja tiene un espacio recreativo, la mamá no, o a la inversa. Uh -huh. La mamá tiene un espacio recreativo y no. En vez de dedicar un tiempo a decir, no, el espacio recreativo no es ni tú ni yo, es los dos y nos es? reencontramos como pareja. Uh -huh. Ahora yo tuve la oportunidad, lo saben aquí en el grupo, me fui de aniversario a Disney. Mi esposo y yo oh, queríamos ir, padre. decidimos ir a la parte de Star Wars, nos encanta. Y todo el mundo me decía, ¿cómo se la pasó el bebé? Y yo, pues estuvo con sus abuelas, ¿no? Nos sale caro, no lo va a disfrutar y necesitábamos estar él y yo juntos. Y eso que dices ahorita de, de darte tu espacio y tu tiempo, tú cuando, o sea, lo recomiendas desde el día uno, llegas con el bebé y tal. Eso me parece un gran consejo, así como te dicen que tengas cosas preparadas, como mamá, la lactancia y todo, pero como pareja está primero el papá, entonces retomemos eso. La parte de la vida, la, la vida sexual, es otro gran tema porque dicen, tú eres el experto, que entra mucha parte hormonal que baja la libido. ¿Cómo puedes retomar esa parte también? Son las preguntas que nos mandaron acá en la, bueno, en la tribu. Bueno, le baja el libido a la mujer. A la mujer, al hombre, ¿no? ¿no? Al hombre. Exacto. Entonces aquí sí estoy de acuerdo con la mujer y muchas veces como terapeuta sí he tenido, no conflicto ni rosa ni mucho menos, pero sí unos papás así como que, ¿qué tal y buscamos otro terapeuta? <risa> Porque si ahí volteó con el hombre, le digo, a ver, knock, knock, ¿qué hay adentro? Uh -huh. Es decir, no nomás es la parte genital, uh -huh. usa tu creatividad. Si la mujer está vulnerable después del parto, uh -huh. están todas las hormonas a todo lo que dan, porque es todo, literal, el cuerpo todo está movido, de traer a un... En el vientre, un bebé durante nueve meses en el parto, suena fácil decir el parto, pero la verdad es que hay un vacío uh -huh. en lo que se reacomoda el cuerpo. Entonces, ahí le pasan muchas cosas a la mujer, incluyendo también la lactancia. Uh -huh. Entonces, es esa parte donde yo con los hombres les digo, a ver, eres muy bueno para el sexo, ¿no? Y el sexo, como el hombre lo sabe hacer, uh -huh. no se pone a descubrir a su mujer en todas las partes erógenas de la mujer. Claro. Y también estar en pareja cada día se vuelve un tema porque la regla es que no hay reglas. Entonces emocionalmente uh -huh. el hombre sostener a su mujer. Un principio de realidad no es uh -huh. eh, porque luego llegan y me dicen que si es imposición religiosa. Yo, yo, pues, a mí de dónde me vieron cara de cura <risa> para empezar, ¿no? Sí. Ni es desde el judio cristianismo es si vamos de un viaje donde hay pintura rupestre, vamos a ver que desde la prehistoria el hombre iba a cazar al mamut uh -huh. y sostenía emocionalmente a su familia. Además de proveer, ¿no? Pero uh -huh. ahorita no nos metamos en el tema de proveer. Entonces, si emocionalmente está para su mujer y se vuelve más empático, se vale que no lo entienda. El hombre no Pero tiene periodo. Empatía. El hombre no tiene del dolor de parto. Se dice que si los hombres sintiéramos el dolor de parto, no habría población. Entonces, si el hombre no siente todo eso, va, estoy de acuerdo. Principio de realidad, biológica. Pero ¿qué tal su capacidad de empatizar con quien dice que ama? Uh -huh. Con quien llevó a la luz a un, a un bebé. Entonces, ahí está la complicidad. Entonces, a la mujer le pueden pasar muchas cosas y el hombre poder decir con su fuerza de hombre, me quedo. Y aquí estoy para ella. No es para el bebé, es aquí estoy para ella. Uh -huh. Y en ese aquí estoy, pues, que echa a volar su imaginación, ahora es que su parte más guarra, uh -huh. satisface su propia necesidad sexual, porque finalmente la sexualidad es una necesidad biológica. Sí. Pero también obviamente la mujer la tiene, no porque esté pasando por todo, todo este movimiento de hormonas. No existe. No existe, pero entonces si el hombre se pone creativo y emocionalmente bien plantado, pues obviamente va a poder desarrollar esa parte creativa con su mujer y estar en esa intimidad emocional, de intimidad más como espiritual, con esa conexión más profunda, no sé cómo explicar, decirte, sí, sí. pero también en la pasión. Pero también, otra vez volvamos a regresar a lo mismo que te decía, para que un hombre esté bien plantado, porque si no es como un eterno adolescente, uh -huh. ¿quién está atrás de él? Si viene de hijo de mamá, mamitis pues, o si es hijo de mamá soltera, o si el papá abandonó, o si el papá es alcohólico, o si el papá casa grande, casa chica, o si lo que quieras con el papá, entonces no hay papá detrás de él. Entonces, él ¿qué referencia tiene de paternidad si no hubo? Entonces, por eso ahorita nos topamos tantos hombres mucho más debilitados que una mujer, 
Y mujeres que hasta incluso me ha tocado en consulta que mantienen a un hombre. Uh -huh. Y como ahorita hay confusión en estos rollos de equidad y de igualdad, ya no saben hasta dónde sí y hasta dónde no. Justo en este espacio que no se está hablando de dinero es emocionalmente estar para su mujer. No pueden. Salen corriendo. Uh -huh. Eso está muy fuerte y cada vez está incluso normalizado. Y entonces ellos llegan como las víctimas a la consulta. Y no, hazte responsable y entonces dejan de ir a consulta porque no les gusta que les digas pues que, que se hagan responsables, que, ¿no? que creen que entre hombres los voy a entender y yo voy a ser el empático con ellos. Pues, ¿qué, qué, qué quieren que le diga? Sí, mi hijito lindo, Exacto. soy sustituto de tu mamita. Pues no. No, 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 no. Entonces, cuando uno les empieza a decir dónde está la herida, por dónde tienen que ir, y resulta que la herida tiene que ver con ese papá que está satanizado o el abuelo, uh -huh. Y tienes que resolver ahí para que puedas estar de esposo, de amante, de padre. No, bueno, te podrás imaginar la cara que me ponen. Sí, claro. No regresan. O sea, ya, no regresan. Y esto que dices a mí me, me, me resuena mucho en la cabeza. Siento que muchas veces los hombres están acostumbrados a que en la intimidad la mujer hace. Y entonces, cuando la mujer no está disponible, el hombre no inicia. Y Exacto. también están esperando el... Pues es que mi esposa no, no, no quiere y no me ha dicho. Cuando todo lo que tú dices me, me, me hace mucho sentido. Es un, tú también estás ahí, no te esperes a que te hagan as, ¿no? Es que es, es, este tema nos daría para 20 mil temas. Ve todo lo que vas a no, Porque te voy a decir una cosa. Es esta parte, sí, también a mí me cuesta trabajo entender. Ajá. Porque cuando están solteros, sobre todo ahora las aplicaciones, dicho sea de paso, no me lo tomen a mal los que son aplicaciones, para mí me caen re gordas. Ajá, porque... Yo no tuve que pasar por eso y lo agradezco me mucho. Me caen gordas ¿eh? porque, lejos de ayudar, creo que están empeorando. Ajá. Porque hacen mucha laraca para el sexo. Mucha laraca. Uh -huh. Todos son sementales y como actores porno. <risa> Pero una vez que contraen el compromiso, si en unión libre o matrimonio convencional, hay algo pasó que se debilitaron y se vinieron abajo. Y entonces sí, llegan mucho terapia ahí. Bueno, es que yo también tengo mi necesidad porque ella no me seduce, porque ella no inicia, porque ella exacto, no. Exacto. Y porque ella no, y porque ella no. Yo volteo y le digo, a ver, tarado. <risa> sí, sí. ¿Y tú? ¿Por qué no te instalas con todos los hombres de tu familia, resuelves lo que tienes y hasta te pones más, ¿cómo te explico? Sí, sí. Y el interés tiene pies, ¿no? Para Exactamente. Cerrar. Y entonces te plantas como hombre y entonces haces circo, maroma y teatro con tu mujer. Uh -huh. Y también pasa lo que decías, ¿no? Que no es lo mismo la vida de un soltero que de un casado, que de un casado un papá. Entonces a mí me pasa con una amiga soltera que me dice, guay, es que ustedes han de tener relaciones diario, viven juntos. Y es como de, ¿por qué? ¿Por qué existe este estigma de te, cajas, te casas y entonces porque puedes? Tiene que ser diario. Hay otros intereses que también hay que satisfacer como pareja, no solamente los sexuales. A veces tienes ganas de platicar, a veces tienes ganas de ver una serie, a veces tienes ganas de contarle tus preocupaciones. Y creo que esto es igual de íntimo, a lo mejor no es erótico, pero es igual de íntimo en una relación en pareja, vulnerarte ante tu pareja. Es que yo no la pondría una sí y otra no. Yo te, aquí te pondría cinco Todas principios. Sí. Ajá. Todas Me y en la misma pro Ajá. proporción. Si hablamos de un 100%, entonces cada una sería un 20%. Uh -huh. El primero es el compromiso como cada quien quiera, si unión libre, matrimonio convencional, no más civil. Hay quienes, pareja. me ha tocado ver ahora de estos rituales chamánicos o bueno, compromiso, como le quieran llamar. Si después del compromiso, a ver a todo mundo, aunque seamos más corporales, auditivos, como sea, siempre el, el primer encuentro con la pareja es visual. Uh -huh. Entonces tiene que estar la pasión, que ahí es donde entra la sexualidad. Ahí está el otro 20%, ya llamamos 40. Pero esta parte que a mí me llama mucho la atención, donde te vuelves mejor amiga, mejor amigo de alguien más que de tu pareja. Uh -huh. Y entonces hay escondiditos y recovecos con la pareja. Sí, no. Entonces aquí tenemos que fomentar la intimidad. Literal es como no desnudar el cuerpo, desnudar el alma uh -huh. con la pareja. Pero hay mucha vulnerabilidad con el tema de la intimidad porque, porque sientes que la pareja tarde o temprano qué tal y pasa algo. Todo el mundo así vive. Y si terminamos, están pensando más en la separación que en lo que van a construir. Están previendo Exacto. una separación que no existe. Es como si debajo de la cama siempre tuvieran una maleta prehecha, como sálvese quien pueda. Sí. Está el bebé recién nacido, está todo lo para el bebé, está la pareja y está todo, pero no dejan de tener la maleta debajo de la cama imaginaria donde, y si me tengo que ir. Sí, ay no, qué horrible. Ajá. Es, está muy fuerte como se está viviendo hoy en día. Sí. 
al menos a mí me parece muy fuerte. Sí. Entonces, ahí es la tercera parte, la intimidad uh -huh. es el otro 20%. Y para las relaciones actuales, como nunca, más que la época abuelos, bisabuelos, el cuarto es volverte cómplice, más que equipo, cómplice de tu uh -huh, pareja. Uh -huh, uh -huh. Y es donde yo, literal, desde el día uno, llegando a los hospitales, por cansados que estén, aunque sea, se dedican 10 minutos. Sí. Ya durmieron al bebé, están muertos de cansancio, pues aunque sea, platiquen o se agarran del dedito, como quieran, así, por <risa> muertos que estén. Sí pero fomentar esa complicidad. Y el quinto, todo mundo ahora con las redes tiene seguidores, tiene, bueno, amigos que hasta ni conoces en, en persona, más uh -huh. los amigos de la universidad, más los amigos de la preparatoria, más los amigos del posgrado, más los uh -huh. amigos del trabajo, más los amigos, amigos, pero ¿qué tanto saben ser amigos de la pareja? Uh -huh. Entonces, para mí el quinto elemento es ser amigo de tu pareja. Uh -huh. Uh -huh. Si eres amigo de tu pareja, ¿cómo es posible que a veces le cuentan más cosas al amigo o a la amiga que a la pareja? Entonces llegarle a decirle tu peor guarrada a tu pareja. Uh -huh. Porque bien que lo viven en las aplicaciones, en la soltería, la guarrada más guarra, pero cuando ya hay un compromiso, empiezan con, con verdades a medias. Sí. Y entonces te digo, pero como que no te digo, y entonces quiero que tú empieces a seducirme. Bueno, yo te seduzco. Bueno, ¿por qué yo mejor tú...? Empiezan en esas luchas y en esos juegos uh -huh. porque les da miedo ser auténticos y quitar las máscaras. Uh -huh. Como si hubiera un implícito que ser pareja, uno, la mujer juega a la Virgen y el hombre a San José y entonces sí, sí, los sí, dos sí. son santísimos. Y entonces Como era en es, la antigüedad, ¿no? De con mi pareja no, para eso hay otras. Y exacto. No. <risa> entonces, esa complicidad. Esa complicidad. Sí, hay, hay un libro a mí. No me acuerdo si pusiste en tus cinco puntos también compromiso o fue el primero. Fue el primero. Compromiso. Compromiso. Eh, compromiso. La pasión, Ajá. que es la parte sexual. La intimidad, que Ajá. es desnudar el alma y conectar con la pareja. Uh -huh. eh, complicidad. Y el último que a mí me parece muy importante hoy en día, ser amigo, ser amigo. muy buen amigo de tu pareja. Sí. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Marriage in for Punks, así como el mm. matrimonio no es para los cobardes o para los ponquetos, no sé cómo de traducir la palabra punk. Y me gusta mucho que ella habla justo de esta parte del compromiso, ¿no? De, de cómo le puedes dar seguridad a tu pareja de que estás comprometido, de que te casas o decides tener una relación con alguien. Entonces es a largo plazo. Entonces compras una casa juntos, planean un viaje juntos. Esto que dices de no tener la maleta siempre abajo lista para escapar, que tu pareja sienta que vas a estar ahí. Eso para mí sería otra parte de la regla. No sé cómo lo pondrías, no sé si está incluido ahí, no, no lo separe. No, estoy completamente de acuerdo pero... contigo, pero yo al escucharte de momento dije, no sé qué digan los que te escuchan, <risa> o sea, pero bueno, en base no a mi casarse, consulta, pero... <risa> yo en base a consulta, en base a agenda, te diría, hay muchos que ahorita no les gusta decir a largo plazo, les gusta pero... decir mientras dure. Es que eso no... Está muy neurótico. Porque no le das la seguridad a tu pareja y entonces no tiene esa confianza porque de poder ninguno... ser guarro contigo, de poder ser inti... de tener intimidad emocional contigo. Y volvemos al tema, llegar a la relación de pareja sí. con miedos. Sí, sí, sí. Y no poder crear esa complicidad, esa, esa parte profunda, esa conexión con la pareja. Sí. Entonces, ahorita a mí me toca escuchar más el, el mientras dure. Ay, no, eso es, me parece horrible. Álvaro, nos están diciendo aquí que nos, apare... nos, nos, nos cortemos. Tú me advertiste que era un tema que daba para mucho. Tendrás es un que un tema regresar? muy profundo, de verdad es sí. muy profundo, porque en teoría estás hablando del bebé, pero en la práctica estás hablando de cada uno en su individualidad sí. como persona. Estás hablando de los dos como pareja. Uh -huh. Estás hablando en los dos como hijos con los padres. Es que no puedes separar el tema bebé. El tema bebé es resultado sí, de claro. todo esto. Claro. Pero bueno... De introducción, dejemos esto. Dejemos esto de introducción y tendrás que venir otro día. Escríbanos sus preguntas, nos sirvieron mucho para este episodio y nos escuchamos en el próximo. Bye.